आम हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको आज की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी कम लगती है तो आई एम सॉरी बिकॉज मैं ये सुबह के चार बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आप जानते होंगे कि हर कोई घर में उस वक्त सो रहा होता है सो so, um, यहाँ पे ए के ई थ्री की नोट में ए ने जो है वो अपने नए ग्राफिक्स कार्ड उनके परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस वो भी टेन पे क्योंकि टेन गेमिंग परफॉर्मेंस ही मैटर करती है अगर आप सी की टेस्टिंग करना चाहते हो क्योंकि टेन पर ही सी का दम निकलता है ठीक है फोर्टीन या फोर पे गेमिंग करोगे तो ग्राफिक कार्ड का दम निकलता है लेकिन पहले बात करते हैं 16 कोर सीपीयू के बारे में जिसका नाम है राइजन 9 3950X ये जो सारे प्रोसेसर्स हैं ये सारे ग्राफिक्स कार्ड मैं आपको बताने वाला हूं और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये आप खरीद सकते हो अगले महीने 7 तारीख से यानी कि 7 सितंबर से तो मुझसे कमेंट में यह मत पूछना भाई मैं कभी से बाय कर सकता हूं सारी प्रोडक्ट्स जो मैं आज बताऊंगा वो आप सात सेप्टेम्बर से यानी कि सात सात दो से खरीद सकते हो तो यहां पर जो थर्टी नाइन राइजन नाइन है इसकी जो बूस्ट क्लॉक बताई जा रही है वो 4.7 पॉइंट सेवन की घर्स बताई है एंड जो बेस क्लॉक है वो 3.5 पॉइंट फाइव की घर्स जो कि काफी बढ़िया है बूस्ट क्लॉक और ये जो चिप जो सेल होगी ये होगी 749 हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन यूएस डॉलर पे इसमें एटीन परसेंट जीएसटी अगर आप एड कर दोगे तो ये सोलह कोर बत्तीस थ्रेड का सीपीयू जो कि मात्र 105 सौ पांच वॉट की टीडीपी पे चलता है और इसके अंदर 72 टू एमबी की लेवल थ्री कैश है ये आपको इंडियन प्राइस में अराउंड जीएसटी अगर मैं सिर्फ एज्यूम करूं देखो इंडियन प्राइसिंग चेंज हो सकती है लेकिन अभी के हिसाब से मैं कन्वर्ट करूं तो ये 61,200 रुपीस के आसपास बनता है एटीन परसेंट ऐड करने के बाद अब देखते हैं कितने में एड होते कितने में आता है लेकिन आप लोग बताओ कि सिक्सटीन कोर का सीपीयू ये मत सोचो ना सिक्सटी का है ये सोचो कि 16 कोर का सीपीयू है इंटेल का 16 कोर लेने जाओगे ना तो वो हजारों डॉलर का आता है ठीक है यहाँ पे तो तुम्हें फिर भी ये सिर्फ सात सौ फोर्टी नाइन डॉलर का है ठीक है आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है और गेमिंग की मैं बात करूं तो भाई ये जो सेवेंटी टू एम की जो तुम्हें कैश मिल रही है ना गाइज ये तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाली है और यहाँ पे कितना फास्ट है चलो कितना फास्ट है राइजन थ्री थाउजेंड इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे ए ने कुछ परफॉर्मेंस नंबर्स अपने दिखाए हालांकि ए ने वो खुद परफॉर्मेंस नंबर दिखाए हैं तो उस पर हम ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते ऐसा नहीं है कि ए जो है गलत परफॉर्मेंस नंबर दिखाएगा बट हर कंपनी अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाती है ठीक है तो यहाँ पर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर ए ने जो बोला है वो सबसे पहली चीज़ ये बोली कि उन्होंने जो है वो आई में फिफ्टीन का गेन किया फलाना फलाना वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन मेन जो चीज़ ए ने रिवील करी वो पहली बात की उनकी लेटेंसी जो है वो रैम की वो कम हो गई है प्लस उनकी जो कैश है वो इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से उनको टेन टीपी पे परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला है यहां पे एक और चीज ए ने मेंशन करी है खासकर मतलब ए ने बोला है कि विंडोज ऑप्टिमाइजेशन देखो पहले क्या सीन था पहले सीन ये था कि ए एम डी ने जब मतलब ए एम डी ने मतलब जब इंटेल जब चार कोर और आठ थर्ड का सीपीयू दे रहा था ना तब ए एम डी ने आठ कोर का यानी कि डबल डबल नंबर ऑफ कोर्स वाला सीपीयू उतार दिया था मार्केट में तो उससे सीन क्या हुआ कि विंडोज उसके लिए तैयार नहीं थी ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम दो हाथों से काम कर रहे हो और कल के दिन भगवान तुम्हें वरदान दे देगी बेटा तेरे कल से आठ हाथ हो जाएंगे जैसे तू सुबह उठेगा तुम बोलोगे यार ठीक है मेरे आठ हाथ हो जाएंगे मजा आ जाएंगे एक हाथ से मैं खाना खाऊंगा एक हाथ से मैं समझ जाओ क्या करोगे बट तुम्हारे पास बाकी फिर भी छह हाथ खाली है ठीक है तुम उनसे क्या करोगे तो वही चीज है कि कल के दिन तुम्हारी किसी बंदे से लड़ाई होती है तो तुम्हें तो दो हाथ की आदत है ना तुम एक हाथ से उसका गला पकड़ोगे दूसरे हाथ से मुक्के मारोगे या चाटे मारोगे या जो भी करोगे ठीक है तुम्हें आठ हाथों की आदत नहीं है तो वैसे ही विंडोज को जो है वो इतने सारे कोर्स की आदत नहीं थी विंडोज जो है वो जो तुम्हारे टास्क होते हैं जो तुम काम विंडोज में करते हो वो जो है वो कोर्स को अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो नहीं दे पा रहा था वो एम के उन कोर्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं थी विंडोज अब जो है वो विंडोज जो है वो जेन आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज हो चुकी है जिसको बोलेंगे 10 मई 2019 अपडेट ठीक है ताकि जो तुम जो विंडोज है वो कामों को बेटर शेड्यूल कर सके अच्छे तरीके से कोर्स को वो काम दे पाए ताकि जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस हो वो इंक्रीज हो क्योंकि देखो अब अब तुम्हें अगर तुम बचपन से आठ हाथ लेके पैदा हुए होते तो तुम एक हाथ से जो है वो अगर तुम्हारी कभी लड़ाई होती तो तुम क्या करते एक हाथ से बंदे का गला पकड़ते एक हाथ से उसके दोनों हाथ दो हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लेते और दो हाथों से उसके दो पैर पकड़ लेते ताकि वो हिल भी ना पाए और उसके मुक्के उक्के बजाते और ठीक है उसके अखरोट तोड़ देते उसके जो है वो तुम गले गला काट देते बाकी बच्चे हाथ तो कुछ भी करते हो तुम तुम उसके हाथ पैर बांध देते तुम्हारे पास आठ हाथ है तुम कुछ भी कर सकते हो ठीक है लेकिन तुम्हें अचानक से एक दिन आठ हाथ मिलेंगे तुम तुम बोलोगे हड़बड़ी में क्या करूँ मैं क्या करूँ तुम्हें ढंग से चलाना नहीं आएगा ठीक है 
थर्टी मिली सेकेंड्स अब थर्टी मिली सेकेंड तुम्हें सुनने में लग रहा है यार ये तो मिली सेकेंड है थर्टी सेकेंड थोड़े ना मिली सेकेंड है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है 30 मिली सेकेंड लगते थे सीपीयू को अपनी हाई क्लॉक स्पीड्स अचीव करने में लेकिन इस अपडेट के बाद लगेंगे सिर्फ एक से दो मिली सेकेंड अब फॉर एग्जांपल इसे ऐसे ज्यूम करो तुम विंडोज में कोई गेम खेल रहे हो गेम में कोई ऐसी जगह आई जहां पे गेम सीपीयू की डिमांड कर रहा है गेम बोल रहा है मुझे सी की पावर चाहिए ठीक है अब सी ने बोला ठीक है तुझे मेरी पावर चाहिए मैं बूस्ट हो जाता हूँ अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेता हूँ लेकिन वो उसको बढ़ाने में लग रहे हैं तीस मिली का टाइम लेकिन तब तक तो भैया तुम्हारा जो सीन था जहाँ पे जिस सीन में गेम के अंदर जो सीन था जिसके अंदर तुम्हें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए थी जहाँ पे गेम डिमांड कर रहा था वो तो चला गया वो सीन तो चला गया तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के क्या फायदा तो वही सीन है कि मतलब वो टाइम ले रहा था थर्टी मिली सेकेंड्स का तो अब जो है वो एक से दो मिली सेकेंड हो गया सी जो है वो जल्दी से जल्दी बूस्ट होगा और अपनी फ्रिक्वेंसीज को अचीव करेगा ताकि वो जो है वो तुम्हें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाए तो ये चीज़ें जो है वो अपडेट हुई हैं ठीक है और ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई ना विंडोज में तीस मिली से एक दो मिली का टाइम रहेगा इससे तुम्हें अराउंड फिफ्टीन का गेम इंक्रीज मिले तुम्हें फिफ्टीन का बूस्ट मिलेगा गेमिंग में फिफ्टीन परसेंट का ठीक है तो ये ये आईपीसी का नहीं कि किनारो में आईपीसी में पंद्रह परसेंट का इंक्रीज अलग है ये पंद्रह परसेंट इंक्रीज अलग है समझ रहे हो आईपीसी की चीज अलग है ये चीज अलग है अब यहाँ पे एमडी ने कुछ गेम के एफपीएस दिखाए कुछ गेम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई अभी हाल फिलहाल में इंटेल ने एक स्टेटमेंट निकाला है मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में यह अपडेट किया था अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो कर लो वहां पर मैंने स्टोरी डाली थी जिसमें इंटेल किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि कोई अभी हाल फिलहाल में आप लोग जो है वो किसी तीन नाम तीन अक्षर के नाम वाली कंपनी से कुछ गेमिंग की न्यूज़ सुनोगे वगैरह वगैरह लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस तीन अक्षर वाली कंपनी को जाके बोलें कि हमको गेमिंग परफॉर्मेंस में हरा के दिखाओ ये इंटेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और तीन अक्षर वाली कंपनी कौन है एनवीडिया तो है नहीं कौन है ए एम तीन अक्षर वाली कंपनी तो इंटेल ने यह बोला है ठीक है तो ए ने यहाँ पे देखो कुछ 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 परफॉर्मेंस नंबर आपके सामने जो आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे एफ पी एस दिखाए हैं अब यहाँ पे देखो आपको लग भी रहा होगा देखो जो ब्लू डंडे हैं ब्लू बार्स हैं वो इंटेल के हैं एंड जो रेड हैं वो ए के हैं कहीं कहीं पे ए आगे है कहीं कहीं पे इंटेल आगे है ठीक है तुम्हें दिख रहा है कहीं कहीं पे जो है वो ब्लू डंडे वाला जो वो है वो आगे है लेकिन फिर बात वही आती है कि तुम इस स्लाइड को देखो मतलब सी जो इंटेल फेवर टाइटल था ये वो टाइटल था जो इंटेल को प्रीफर करता था अब जो है वो ए एम प्रीफर कर रहा है ए एम में ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को तुम्हें मिल रही है तो गाइस इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए हाँ ठीक है कुछ कुछ गेम्स में अभी भी इंटेल आगे है मैं मानता हूँ बिकॉज क्योंकि इंटेल की जो है वो फाइव की घर तक बूस्ट क्लॉक है एंड वो आगे भी ओवर क्लॉक होता है बहुत सारी चीज़ें हैं हो सकता है कुछ गेम में जब असली बेंच मार्क आए ये तो फिर भी एम के हैं जब रिव्यूवर्स इसे रिव्यू करें तो हो सकता है कि तुम्हें इंटेल की परफॉर्मेंस जो है वो गेम्स में थोड़ी बहुत दिखे आगे एक दो एफपीएस पी एस पाँच छः एफ डिपेंड करता है गेम टू गेम किसी किसी गेम में जो है वो ए तुम्हें आगे दिखेगा किसी किसी गेम में तुम्हें इंटेल आगे दिखेगा अब तो जो वो ऐसे सीन आएंगे जब ए तुम्हें ज़्यादा आगे दिखेगा गेम्स में ठीक है तो यहाँ पर एक चीज सामने आती है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो तुम्हें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो क्या पड़ रहा है गेमिंग परफॉर्मेंस तो तुम्हें लगभग लगभग बराबर ही मिल रही है कुछ गेम्स में इंटेल आगे है तो कुछ गेम्स में एम डी आगे और तुम कोई एक गेम तो खेलोगे नहीं मल्टीपल गेम्स खेलोगे किसी में इंटेल आगे होगा किसी में एम लेकिन तुम्हें कीमत कितनी देनी पड़ रही है ये देखो ऊपर से इंटेल के जो नए फ्लॉज आए हैं जिसमें तुम्हें हाइपर थ्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी तो वो वो एक फिर अलग चीज़ है टेन गेमिंग जो है वो रियलिस्टिक है पिछली बार जब एम ने अपनी परफॉर्मेंस स्लाइड दिखाई थी तो पिछली बार मतलब जब राइजन फर्स्ट जन लॉन्च हुआ था उन्होंने 4K पे गेमिंग दिखाई थी ठीक है उन्होंने 4K पे दिखाई थी जबकि 4K पे सीपीयू का दम नहीं निकलता 4K पे होता है जी का दम तो वो एक तरीके से बेंच जो थे वो रियलिस्टिक नहीं थे इस बार इन्होंने टेन पे भी दिखाई है मतलब एम को खुद पे कॉन्फिडेंस है ठीक है अगर तुम ये स्क्रीन देख रहे हो एम का ये है आई नाइन नाइनटी और राइजन थर्टी जो कि राइजन नाइन जो है वो 12 कोर का सी है 9900 के की जो है वो अब तुम 12 कोर का सी की कीमत भी देखो 9900 के कितना महंगा और 12 कोर का ए एम का सी पी कितना सस्ता है सी एस पे परफॉर्मेंस देखो तुम तुम सी एस पे देखो तुम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ब्लैक ऑफ पे देखो मतलब कहीं पे ए एम आ गया है कहीं पे इंटेल आ गया है बट ऑफकोर्स कहीं कहीं पर दोनों बराबर भी हैं बट तो घूम फिर के बात हो जाती है कि तुम्हें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो कैसे देखने को मिल रहा है अब अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कुछ लोग बोलेंगे कि ए ने बेंचमार्क दिखाए हैं वो तो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे उन्होंने हो सकता है इंटेल में जो है वो हाइपर थ्रेडिंग
इंटेल में जिसमें अगर तुम उसे ऑन करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ती भी है क्योंकि वो फिर सी को जो है वो स्पेक से आगे लेके जाता है वो एक अलग चीज़ है उनकी तो उसके बारे में नहीं पता कि वो उन्होंने ऑन रखी थी या ऑफ रखी थी लेकिन अगेन वो बात वही है वो ऑटो पे थी तो ऑटो पे कुछ मदरबोर्ड में वो ऑन रहती है और कुछ मदरबोर्ड में ऑफ रहती है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं पता लेकिन 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 यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बोला ना कि विंडोज़ का नया अपडेट है जिसमें तुम्हें जो है वो ए के सी में 15 परसेंट तक हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ठीक है तो वो 15 परसेंट वाला अपडेट जो है ना वो इंस्टॉल नहीं था जब ये बेंचमार्क तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये जब बेंचमार्क किए गए तो इसमें वो पंद्रह वाला विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल नहीं था और अगर तुम्हें लग रहा है कि ए ने जो है वो इंटेल के हाइपर थ्रेडिंग बंद कर दी होगी और इंटेल के लिए पैचेस अपडेट करे होंगे क्योंकि विंडोज़ के नए पैचेस आए थे तुम्हें पता होगा ए इंटेल में जो है वो सिक्योरिटीज़ फ्लॉस थे और उसके लिए जो है वो वो सब आया था ठीक है विंडोज़ के पैचेस वगैरह आए थे तो वो सब भी ए ने इंस्टॉल नहीं करा क्योंकि उससे इंटेल की परफॉर्मेंस कम हो जाती तो मतलब एक तरीके से ए ने इसको एज फेयर एज पॉसिबल रखने की कोशिश करी है ना तो अपने लिए विंडोज़ में कोई अपडेट डाला है ना इंटेल के लिए कोई पैच डाला है जिससे उनकी परफॉर्मेंस कम हो तो एक तरीके से ये कंपैरिजन ए ने फेयर रखा है हालांकि और अगर ए अपना वो विंडोज वाला पैच डालता तो उससे जो है वो उन्हें भी परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता क्योंकि तो वो जो विंडोज का मैंने तुम्हें बोला जो उनका स्केड्यूलर फिक्स है वो जो है अगर रॉकेट लीग की मैं बात करूँ गेम की तो उसमें पंद्रह तक का बूस्ट दे रहा था गेम में गेमिंग परफॉर्मेंस में पंद्रह का बूस्ट तो तुम्हें 15% परसेंट की आई बूस्ट मिली रही है साथ में ये विंडोज़ का भी जो अपडेट मिल रहा है तो तुम सोच लो कि AMD अगर इसको इंस्टॉल करता तो गेम परफॉर्मेंस और उनकी इंक्रीज होती लेकिन वो इंक्रीज सॉरी वो उन्होंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया था ये ए एम डी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो एक तरीके से ए एम डी चीटिंग किसी भी तरीके से नहीं कर रहा है ना केवल इतना ए एम डी ने सी पी यू मार्केट में जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं उन्होंने गी की बेंच फोर में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कराए उन्होंने सीने बेंच आर फिफ्टीन में ब्रेक कराया है थर्टी नाइन फिफ्टी एक्स के साथ फाइव फिफ्टी थ्री फोर्टी फोर सीने बेंच का स्कोर ला के उन्होंने सीने बेंच आर ट्वेंटी में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है थर्टी नाइन फिफ्टी एक्स के साथ ही उनका स्कोर जो है वो इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड वन है लिक्विड नाइट्रोजन पे तो अभी जो करंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं सिक्सटीन कोर के लिए वो है ए का सी ठीक है और ये एक जो अगर देखो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करते हो तो मैं तो तुम्हें बोलूंगा तुम सिक्सटीन कोर सी की तरफ जाओ बिकॉज सिक्सटीन कोर सी वो सी है जो तुम्हें 105 वॉट की टी पे इतनी हाई क्लॉक स्पीड दे रहा है वो भी सोलह कोर है तो मतलब कि ये एक अच्छी क्वालिटी वाला सिलिकन इसमें यूज हो रहा है तो अगर तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलिकन चाहिए तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो और हाँ इस बार डी डी आर फोर फोर थाउजेंड मेगा प्लस जो है वो अचीव करना आसान हो गया है एम ने जो है वो नया एफ के ऑप्शन लेके आया है जिसमें तुम एफ के ओवर क्लॉक कर सकते हो तुम जो है वो अपनी इन्फिनिटी फैब्रिक की जो है वो स्पीड जो है वो हाफ कर सकते हो डी रैम के मुकाबले तो तुम काफ़ी सारी ट्यूनिंग कर सकते हो हालांकि स्वीट स्पॉट जो बताया जा रहा है वो थर्टी सिक्स हंड्रेड मेगा हर्ट्स बताया जा रहा है लेकिन जाने को तुम फिर फाइव थाउजेंड मेगा भी जा सकते हो और जाने को तुम फोर थाउजेंड मेगा हर्ट्स भी जा सकते हो डिपेंड करता है तुम्हारे पास कौन सी किट है तुम कितना स्पेंड करना चाहते हो एंड रॉ बैंडविथ जो मेमरी की है वो तुम्हें ए परफॉर्मेंस में जो है वो इंक्रीज करने वाली है तुम तुम तुम्हारी गेमिंग में तुम्हारी जो है वो हालत खराब हो जाएगी इतनी बढ़िया तुम्हें गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है मैं खुद इन सी के लिए एक्साइटेड हूँ बात करते हैं ए के नए ग्राफिक्स कार्ड की तो ए ने दो ग्राफिक्स कार्ड टेक्निकली तीन ग्राफिक कार्ड उन्होंने अनाउंस करे पर मैं दो बोलूंगा क्योंकि एक जो था वो उनका फिफ्टी ईयर एनिवर्सरी वगैरह कुछ था तो उसको छोड़ देते हैं लेकिन उन्होंने दो ग्राफिक कार्ड अनाउंस करे फिफ्टी XT, जो कि है थर्टी सेवन थाउजेंड का इंडियन रुपीज में अगर मैं उसमें आ, उसे कैलकुलेट करूं इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से अगर आएगा तो अगेन चेंज भी हो सकती है प्राइसिंग मैंने सिर्फ यूएस डॉलर्स को एटीन परसेंट जीएसटी लगा के इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट किया है और दूसरा उन्होंने लॉन्च किया है फिफ्टी सेवन हंड्रेड अगेन इसकी भी मैंने इंडियन प्राइसिंग में इसको कन्वर्ट किया यूएस डॉलर पे एटीन परसेंट जीएसटी लगा के उसमें आ, इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करके तो यह बैठता है थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड का जिसमें कि मुझे बेस्ट जो ग्राफिक कार्ड लगा वो मुझे लगा फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स टी फिफ्टी सेवन हंड्रेड मुझे नहीं पता कि इंडिया प्राइस में कितने में आएगा लेकिन अगर ये इस प्राइस में आता है थर्टी वन टू हंड्रेड में तो शायद इतना वैल्यू फॉर मनी ऑफर ना करे बिकॉज उस प्राइस में तुम्हें ट्वेंटी सिक्सटी जो है वो तीस हजार बत्तीस हजार में तुम्हें सेम प्राइस में विद आर फीचर्स आ जाता है ठीक है तो वो पता नहीं मुझे लेकिन ए ने जो है वो परफॉर्मेंस नंबर दिखाया जहाँ पे जो है बैटल फील्ड फाइव में जो कि एनविडिया का टाइटल है जिसमें वो रेट रेसिंग
कि ट्वेंटी सेवेंटी से कंप्यूट करेगा ये आर डी एन ए पे भेज दूंगे जी डी डी आर सिक्स मेमरी पी सी आई फोर पॉइंट टू सपोर्ट एंड सेवन नैनोमीटर की प्रोसेस पे बेस्ड ये सारे जी पी जो है वो अवेलेबल होंगे सात तारीख से अगले महीने सातवें महीने से तो अगर आप सोच रहे थे कि कब लेना है तो तब आप ले सकते हो एंड ए ने इंट्रोड्यूस किया है नया फिडिलिटी एफ इनका ओपन सोर्स इमेज क्वालिटी टूल किट जो कि डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं पर अगेन इसके ऊपर मैं मैं डीप में वीडियो नहीं बनाने वाला अगर आप चाहते हो तो मैं बना सकता हूं डीप में वीडियो बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टेक्स सुविधा चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और जाके देखो वो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला है तो आ, ये जो है वो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि आर टी ऑन जैसा कुछ नहीं है ठीक है ये रेट रेसिंग जैसा कुछ नहीं है बट अगेन ये तुम्हारे ग्राफिक्स को इम्प्रूव करता है ऐसा ए बोलता है कि अगर तुम फेडलिटी एफ यूज़ करोगे तो तुम्हारे ये ग्राफिक्स को इम्प्रूव इम्प्रूव करेगा यहाँ पर कुछ ए ने स्लाइड्स भी दिखाई हैं जो आपको दिख रही जैसे कि ये बॉर्डर लैंड थ्री पे देखो जो आपको हेक्सागन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये जो फेडिलिटी एफ एक्स ऑफ एंड फेडिलिटी एफ एक्स ऑन में आप देख सकते हो कि ऑफ में आपको उतने शार्प नहीं दिख रहे हैं लेकिन ऑन करके आपको एकदम शार्प दिख रहे हैं तो ये आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करेगा एम ने जो है वो डी को मजाक बनाया एंड डी के रिस्पॉन्स में जो है वो कुछ अपनी भी टेक्नोलॉजीज निकाली एम ने निकाला अपना इमेज शार्पनिंग सुपीरियर क्वालिटी वर्चुअली नो परफॉर्मेंस हिट जो कि डी के ऊपर एक स्लैब था ठीक है उसके साथ उन्होंने जो है कुछ परफॉर्मेंस नंबर्स दिखाए अपने 5700 और 5700 XT में और ये इनकी इमेज शार्पनिंग टेक्निक है इसमें उन्होंने अपस्केलिंग टेक्निक्स भी दिखाई जो मुझे ए की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी लगी गेमिंग के उसमें वो लगी मुझे इनका ये जो आ, इन्होंने गेमिंग के अंदर निकाला है अपना इन्होंने निकाला है एक नया क्लिक टू रिस्पॉन्स टाइम ठीक है मतलब कि तुम गेम में तुम गेम में अपना सर्वर से लेके मतलब जब तुम सर्वर्स के साथ कनेक्ट होते हो तुम अपना पिंग ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं सकते हो तुम कुछ चीज़ नहीं वो कर सकते हो लेकिन तुम एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो वो चीज़ कंट्रोल तुम ये कर सकते हो कि तुमने जब माउस में क्लिक का बटन दबाया और जो तुम्हें स्क्रीन पे गोली निकलते हुए देखी उनके बीच का जो रिस्पॉन्स टाइम है उनके बीच का जो डिले है उसको तुम कैसे कम करो मतलब मैंने यहाँ से बटन क्लिक दबाया और जितने जल्दी हो सके मेरा मॉनिटर अगर मुझे दिखा दे कि मैंने वो गोली चला दी तो मैं अपना आगे जो है नया मूव नेक्स्ट मूव जो है वो मैं कर सकता हूँ ठीक है अगर मैंने क्लिक अभी दबाया और मुझे बाद में दिख रहा है कि मैंने गोली चलाई तो फिर मैं आगे क्या करूँगा गेम में तो वो चीज़ जो है वो एम ने कंपेयर करके दिखाई कि उनके पास जो है ये नई जो इनकी टेक्नोलॉजी है इसको अगर आप यूज़ करोगे तो जो है वो आपका जो है ये क्लिक टू रिस्पॉन्स टाइम है ये जो है वो लो होगा तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ परफॉर्मेंस नंबर्स इसके भी दिख रहे होंगे कि काफी और, और ये ये भले ही मिली सेकंड में ये भले ही मिली सेकंड में पर अगेन मिली सेकंड मैटर्स जब आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो ये जो है ये कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए एक एडवांटेज हो सकती है कि वो जो है वो उन्हें और एग्रेसिव जो है वो फ्रेम्स मिलेंगे एम ने एक और ग्राफिक कार्ड निकाला है वो फिफ्टी सेवन हंड्रेड एक्स टी ही है और उसके क्लॉक स्पीड थोड़ी अच्छी है वो थोड़ा बिंड कार्ड में बोलूंगा बिंड कार्ड है जैसे इंटेल ने अपना कोर एट्टी एट्टी सिक्स के निकाला था थोड़ी सी उसकी क्लॉक स्पीड हाई थी एम ने भी अपना लीसा सू का फिफ्टी एनिवर्सरी एडिशन वाला निकाला तो वो वो अलग चीज आपको उसकी क्लॉक स्पीड भी आई है तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो आप बोले सकते हो बाकी एम ने कुछ गेम डेवलपर्स इन गेम्स की बात करी है उनके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊंगा तो ये था इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा ठीक है बाकी रैम फ्रीक्वेंसीज वगैरह मैंने बता दी देखने वाली बात होगी क्या क्या सीन होता है क्या होता है ठीक है और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नाम बोलें धन्यवाद बाय बाय टेक केयर गाइज